Hello dear students, welcome to the video tutorial series of data communication and networking. Today in this video we will talk about communication satellite. So uh, here we will tell about, firstly we will tell about satellites. So what are satellites? They can be an artificial object which has been intentionally placed into an orbit. So we can say uh, an object or an artificial object which will be placed around uh, or in the orbit of another bigger one bigger uh, object then that placed or uh, object is known as artificial satellite they are uh, they are different from natural satellite that is uh, that's why we are using term artificial with them so uh, we can say an object that placed and moves around the larger one is known as satellite and what is satellite communication that communication which is take place using these satellites means point to point coming for point to point communication on the earth we need this type of satellites which are placed in the orbit of earth so these are uh, this type of communication is known as satellite communication and it is also we can say it, uh, it uses or we can say it is also type of microwave transmission system so uh, we can say uh, over the internet if we are sending some information or we are transferring some data so that will fall under into the category of satellite communication if we are using satellite in it in the orbit how these satellite moves so there can be three ways in three ways they can move uh, in the orbit of earth or around the around the earth so first is equatorial orbital uh, orbital direction when they are moving in equatorial region or uh, like this so that according to that this type of satellite which moves like this they are known as equatorial orbit satellite and if they moves like this inclined in the inclined direction then it is known as inclined orbit satellite and if they are uh, move like this in polar region or in at the polar angle then it is it is known as polar orbital satellite so according to the direction they move or according to uh, the way they move around the earth they can be of three type equatorial inclined and polar satellites and according to that then satellites can be fall into three category geo meo and leo so geo satellite we can say geostationary satellite uh, geostationary earth orbit may reason may jo hote hain unko hum geo satellite kahenge meo uh, meo ko hum middle earth orbital region mein jo satellite hum rakhte hain to unko hum meo kehte hain middle earth orbit satellite and uh, third one is leo leo means the low earth orbit region mein jo satellite rehte hain unko matlab location pe based hum keh sakte hain teen tarike se the way they move to uh, around the earth or uh, we can say travel around the earth they are of three type equatorial incline and polar and the way they are placed in the orbit region kahan kahan jo place kiye gaye hain unki us distance ke hisab se us location ke hisab se bhi teen tarike ke ho sakte hain to geo stationary middle earth orbit and low earth orbit so here we can see this is the earth surface this is low van allen belt and this is upper van allen belt and these are the leo satellites and between upper and lower belt means uh, below the lower belt this they are leo satellite and if they are upper the leo or lower belt and uh, but down or below the upper van allen belt then they are called meo satellite and if they are above the upper uh, van allen belt then they are called geo satellite so geo satellite we can use uh, we, we can say geo stationary satellite they are also known as uh, geographical tagging ke liye hum inko use kar sakte hain so ek geo satellite se hum ye nahi hai ki puri earth ko cover kar sakte hain to hame kai sare kahe ki minimum 3 we can say teen satellite hame equal distance pe earth ke around chahiye tabhi hum pura globe ग्लोबल ट्रांसमिशन कर पाते हैं और इनका जो एंटीना है वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक दूसरे को वो देख पाए लाइन ऑफ साइट में उनके या इन होना चाहिए तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक स्पीड पे मूव करते हैं अर्थ के चारों तरफ तभी हम 
जियो सेटेलाइट में पूरी अर्थ को कवर कर पाएंगे या एक पूरा हम कहें कि अर्थ में कम्युनिकेट कर पाएंगे सो so, इस तरीके से ये सेटेलाइट तीन सेटेलाइट जैसे हैं एक एक ही स्पीड पे और एक दूसरे की इसका एक एक एंटीना इसके एक एंटीना के साइड में है इसका एक एंटीना इसकी एंटीना के साइड में है और इसका एक एंटीना इसके एंटीना के साइड में है सो वन एंटीना शुड बी इन साइड ऑफ अदर एंटीना ऑफ अदर सेटेलाइट सो तभी ये पूरे के पूरे अर्थ के ऑर्बिट को कवर कर पाते हैं या पूरे अर्थ पे ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं देन वी हैव मियो सेटेलाइट वी कैन से मीडियम अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट सो दीज आर बिटवीन द टू वेल वेन एल एन बेल्ट कि ना ये बहुत ऊपर हैं ना बहुत नीचे हैं अर्थ के सरफेस या ऑर्बिट में तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सेटेलाइट ये सिक्स टू एट आवर्स लेते हैं एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए अर्थ के चारों तरफ जब इनको सर्कल कंप्लीट करना है तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के अंदर हम न्यू सेटेलाइट्स को यूज कर सकते हैं हेयर वी कैन सी जब ये मूव करते हैं चारों तरफ तो ये इस तरीके से पूरा मूव करते हैं ये एक सर्कल हम देख सकते हैं ये एक हमारा सेटेलाइट है तो रेड फिर अलग से सेटेलाइट है इस तरीके से ये जी को ट्रैकिंग जब हमें करनी पड़ती है तो हम इस तरीके से ट्रैकिंग ट्रैकिंग कर पाते हैं या इन इन सैटेलाइट्स का यूज करके हम कर पाते हैं तीसरे होंगे जो हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर होते हैं जिनको हम लियो सैटेलाइट भी कहते हैं और वी कैन से ये हमारे बिल्कुल लोअर बेल्ट से भी नीचे होते हैं और इनकी जो स्पीड हम कहेंगे ट्वेंटी थाउजेंड पर किलोमीटर टू ट्वेंटी किलोमीटर पर हो सकती है सो दे आर पोलर ऑर्बिट्स हम इनको कह सकते हैं और ये सैटेलाइट बिल्कुल एक दूसरे के आसपास क्लोजली कनेक्टेड होते हैं और जो इनका कहें कि ये क्लोजली जो कनेक्शन इनका होता है वो लिंक्स के थ्रू होता है उनको हम इंटर सेटेलाइट लिंक्स कहते हैं आई एस एल एस इंटर सेटेलाइट लिंक्स उनको हम कहते हैं तो मोबाइल सिस्टम के अंदर हमें जब हम में कहें कि इनके साथ हम जुड़े होते हैं या मोबाइल सिस्टम कम्युनिकेट जब करते हैं वो इन सेटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल सिस्टम के अंदर यू होना चाहिए जिसकी वजह से वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं जिसे हम यूजर मोबाइल लिंक कहते हैं तो इन लिंक की वजह से वो इन सेटेलाइट से कम्युनिकेट कर पाते हैं और या फिर हम कहें जी डब्ल्यू एल लिंक गेट लिंक भी हो सकते हैं आज स्टेशन के अंदर तो उनके थ्रू भी हम इन सेटेलाइट से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये सेटेलाइट हमारे लोअर रीजन में बने हुए होते हैं या कहीं की स्थापित होते हैं या रखे प्लेस किए गए होते हैं और इस तरीके से ये यू एम एल लिंक या इंटर सेटेलाइट जब एक सेटेलाइट को दूसरे सेटेलाइट से कम्युनिकेट करना है तो आई एस एल लिंक इंटर सेटेलाइट लिंक जिन्हें हम कहते हैं उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और जब मोबाइल डिवाइसेस को इनके साथ कम्युनिकेट करना है तो एम यू एल हमारा लिंक क्रिएट होता है और अगर इन सेटेलाइट को किसी एंटीना के साथ कनेक्शन करना है तो गेट लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं तो कार में भी हमारे पास यहाँ पर गेटवे लिंक्स भी हो सकते हैं या फिर हमारे पास एम भी हो सकते हैं मोबाइल यूजर भी हो सकते हैं या एंटीना भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं तो उन दोनों ही केसेस में दोनों तरीके के लिए हम जनरेट कर सकते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि हर डिवाइस के अंदर लिंक जनरेट होंगे और वो लिंक हमारे इन सेटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट आर सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेटेलाइट hope you understand this topic more clearly with this video so thank you so much for listening thanks again